ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വളരെ ഈസിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറച്ചധികം ഒരു കുർത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനായാലും ചുരിദാറിനായാലും കുറച്ചധികം പോർഷനിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ കഴുത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഇതുപോലെ എംബ്രോയ്ഡറി ഫ്ലവേഴ്സും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബീഡ്സും ഉണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെ ലീഫ് പോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റോ ഇങ്ങനെ ബീഡ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഗ്രീൻ ടോപ്പിന് ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബീഡ്സും ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിലോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇത്രയും പോർഷനിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു പൈസ്ലി ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഒരു ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസൈൻ ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് സർക്കിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഫ്ലവർ വരണം എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് സൈസിൽ വേണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ റിംഗ് നോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് റിംഗ് നോട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള എംബ്രോയ്ഡർ ത്രെഡ് ഈ കളർ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെ വെച്ചാൽ എടുക്കാം എടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ബീഡ്സ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ചെറിയത് ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈപ്പിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ബീഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഡ്സാണിത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്നും കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡിൽ സൂചി കൊരുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വേണ്ട സർക്കിൾസ് ഞാൻ കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ചധികം ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടി കിട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴെ കൂടെ എടുക്കാം ഞാനപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടേക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സർക്കിളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ലൂപ്പ് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സൈസിലുള്ള ലൂപ്പ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക സൂചി താഴേക്ക് എടുക്കുക ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് വേണം ഇതുപോലെ ചുറ്റും ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്ത് ഒരു ലൂപ്പാക്കിയിട്ട് താഴേക്കിടാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെയിം സൈസിലുള്ള ലൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും
കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫുൾ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഈ ഡിസൈൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ബീഡ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ബീഡ്സ് എടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാണിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ നടുക്കായിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂ അങ്ങ് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ പേൾസ് മാത്രം കാണാം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഗ്ലൂ പോകുമ്പോൾ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഡിസൈൻ ആയിട്ട് വരും അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഫ്ലവറിന് നടുക്കായിട്ടും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ചൊരു വലിയ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുതേ ഉള്ളൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ബീഡ്സ് കൊണ്ട് ലീഫ് പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ നീഡിൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ബീഡ്സ് നമുക്കതിൽ കയറത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ലീഫിൻ്റെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലീഫ് സ്ട്രക്ചറായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മൂന്ന് ലൈനിൽ ഇതുപോലുള്ള ബീഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് തോന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ബീഡ്സ് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു താഴെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ലെയർ കൂടെ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസൈൻ പിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫുൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ലോ കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയായതുകൊണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസൈൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊരു ത്രീ ഡി എംബ്രോയിഡറി ലുക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും വീടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട